ఒక్క రోజులో అరవై కోట్ల రూపాయల ఆదాయం వచ్చిందని సంబరపడాలా లేదంటే పండక్కే పండగ చేసుకునేలాగా ఒక రోజు అందరూ రోడ్డు మీదకు వచ్చి రెచ్చిపోయారనుకోవాలి మందు బాబుల ఆనందానికి హద్దులు లేకుండా పోయింది ఒకే ఒక్క రోజులో కానీ ఇంతలోనే ప్రభుత్వం లేదంటే కోర్టులు తీసుకున్న నిర్ణయాలు మందుకు ఇప్పుడు తాత్కాలిక బ్రేక్ పడడం హైకోర్టును ఆశ్రయించడం కొంతమంది గ్రీన్ జోన్లు రెడ్ జోన్లు ఆరెంజ్ జోన్లు అనే తేడా లేకుండా పోవడం మందు ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చిందో ఆ ఒక్కసారిగా యాక్సిడెంట్లు పెరిగిపోయాయి ఎక్కడికక్కడ రోడ్డు మీద వెచ్చలవిడిగా తిరిగేయడం మొదలు మొదలైపోయింది బైక్ల మీద ముగ్గురు వెళ్ళిపోవడం కార్లలో వెళ్ళిపోవడం రోడ్డు మీద నడిచెళ్తున్న వృద్ధురాలని ఒక ఆటో ఢీకొట్టడం ముగ్గురు యువకులు రోడ్డు మీద మందు తాగేసి వెళ్ళిపోయి చెట్టును ఢీకొట్టడం రకరకాలుగా అంటే నానా బీభత్సం సృష్టించేశారు హద్దులు లేకుండా పోయింది రాష్ట్ర సరిహద్దులకు అక్కడ తారతమ్యాలు లేకుండా పోయాయి తమిళనాడు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసారు చిత్తూరు అలాగే మా తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్ర బోర్డర్కి వచ్చేసారు మందు కోసం నానా బీభత్సం సృష్టించేశారు ఫైనల్గా తాత్కాలిక బ్రేక్ పడేలాగా ఆ మందు బాబులే చేసుకున్నారు పండక్కే పండగ వచ్చింది అనుకుని సంబరపడ్డారు ఇప్పుడు ఆ పండగ కాస్త ఒక్కరోజు ముచ్చటగా మారిపోయింది ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది ఈ ఇందులో ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని తప్పుబట్టాలా లేదంటే ప్రజల అత్యుత్సాహాన్ని లేదంటే ప్రజల ఓవర్ యాక్షన్ని తప్పుబట్టాలా ఒకసారి ఆ మందు బాబులే ఆలోచించుకోవాలి దేనికైనా రిలాక్సేషన్ అనేది వచ్చినప్పుడు దాన్ని అతిగా ఉపయోగించుకుంటే ఏం జరుగుద్ది దాని మీద ఓవర్గా రియాక్ట్ అయితే తర్వాత పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి దానికి ఇప్పుడు పడిన తాత్కాలిక బ్రేక్ నిదర్శనం వాస్తవానికి ఈ మందు షాపులు ఎప్పుడైతే తెరిచారో మందు దుకాణాలు ఎప్పుడైతే తెరిచారో కాస్తంత సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించి ఉంటే మరీ అంత అలా కొట్టేసుకోకుండా మేము ఎంత కక్కుత్తులో ఉన్నాం ఎంత కరువులో ఉన్నాం కరోనా వల్ల కరువు వచ్చిందనే మాట వాస్తవమే అది తిండి కనుక్కున్నారు అందరూ కానీ ఈ మందు కోసం ఇంత కరువులో ఉన్నారు జనాలు అని చెప్పి ఎవరు అనుకోలేదు ఒక నలభై రోజుల పాటు మందు లేకుండా ఉండుంటే దానికి అలవాటు పడి ఆ మహమ్మారి బారి నుండి కూడా బయటపడితే ఒక మంచి పరిణామమే చోటు చేసుకుంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంత అనుకున్నారు కానీ ఎంత కక్కుత్తుగా మొగమాసిపోయి ఎంత కరువుకు రోడ్డు మీద పడిపోయి ఆ జనాల్ని చంపేసేలాగా వాళ్ళ వాళ్లే ఈ కరోనాని మరింతగా పెంచి పోషించేందుకు కారణం మందు బాబులే అవుతారేమో అని ఒక భయం సృష్టించేశారు ఒక రోజులో అందుకే ఇష్యూ కోర్టు దాకా వెళ్ళింది ఆ హైకోర్టు తీర్పు తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు ఇప్పుడు మందు షాపులు తెరుచుకునే పరిస్థితి కనిపించట్లేదు ఒక్క రోజులోనే ఈ ఉపలాటం తీరిపోయింది అనుకోవాలా లేదంటే ఒక గుణపాఠం నేర్చుకుంది ప్రభుత్వం అనుకోవాలా ఏదైనా సరే మొత్తానికైతే మందు బాబులు సృష్టించిన బీభత్సానికి మందు బాబుల ఓవర్ యాక్షన్కి మళ్ళీ ఒక తాత్కాలిక బ్రేక్ పడింది మరి మద్యం దుకాణాలు మళ్ళీ తెరుచుకుంటాయా లేదో మళ్ళీ తెరుచుకుంటే డెబ్బై ఐదు శాతం ధరలు ఈరోజు ఈసారి నుంచి పెంచి అమ్మకాలు జరుపుతారు అనేది కూడా ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన ఒక క్లారిటీ అదే కనుక జరిగితే అప్పుడైనా కంట్రోల్లోకి వస్తారా అంటే ఇరవై ఐదు శాతం పెంచింది కంట్రోల్ చేయడానికి అది కానీ దాన్నే లెక్క చేయలేని పరిస్థితి మొన్నటి వరకు లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో వెయ్యి రూపాయల సేస ఏడు వేల రూపాయలకి ఎనిమిది వేల రూపాయలకి కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఈ ఇరవై ఐదు శాతాన్ని యాభై శాతాన్ని లెక్క చేస్తారా అంటే ఖచ్చితంగా లెక్క చేయరు అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు శాతం పెంచితే కనుక ఏమన్నా కంట్రోల్లో ఉంటారా అంటే ఇంకా ముందు ముందు మరింత పెరుగుతుందేమో ఎక్కువ స్టాక్ తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుందామని ఆలోచించే వాళ్ళే తప్ప రేటు పెంచారు కదా తక్కువ తాగుదామనే ఆలోచన ఏ ఒక్కరిలోనూ ఏ కోసానా కనిపించట్లేదు అనేది ఒక్క రోజులో తేలిపోయింది మరి ముందు ముందు ఎలా ఉంటుంది ప్రభుత్వం ఇంతకు ఇంతకు మించి ఏమన్నా కంట్రోల్ చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకుంటుందా లేదంటే ఈ తాత్కాలిక బ్రేక్ శాశ్వత బ్రేక్ గా మారుతుందా అనేది వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి